Emsen, depuis plus d'un mois, les mêmes revendications et la même réponse de la part du gouvernement, la répression, l'intimidation. Depuis mi-décembre, des manifestants soudanais descendent dans les rues pour s'opposer au gouvernement, réclamer la démission du président El Béchir. C'est le triplement du prix du pain qui a mis le feu aux poudres. Quand se nourrir devient un problème récurrent, la colère monte. Mais pour le chef de l'État, l'écho donné au mouvement de contestation est exagéré. Il y a un problème, on ne peut pas nier qu'il y a un problème, mais il n'a pas l'ampleur et les dimensions qu'en donnent les médias. C'est une tentative de clonage du printemps arabe au Soudan. Ce sont les mêmes slogans et une très large utilisation des médias sociaux. Mais le peuple soudanais est en alerte. Un printemps arabe au Soudan, voilà ce que semble craindre Omar el béchir Zine el Abidine Ben Ali, Osni Moubarak, le colonel Kadhafi ont ainsi chuté face à la colère populaire. Le président soudanais cherche donc des soutiens et c'est auprès de son homologue égyptien qu'il est venu resserrer les liens. La semaine dernière, il était au Qatar. Dans une rhétorique complotiste, Omar el béchir pointe du doigt des conspirateurs infiltrés parmi les manifestants. Mais derrière ces manifestants se trouve avant tout l'association des professionnels soudanais, une association rassemblant avocats, ingénieurs, professeurs qui appellent à la révolte. Les partis politiques d'opposition ont progressivement rejoint le mouvement. L'après-El-Béchir est en projet.